Good morning students. Welcome back to science class of 7th. In our previous video, we had started the revision of chapter number 4 that is heat. And I hope all of you have understood it well what I have taught in that video. So children, before starting today's video, let's take a quick recap of the taught topic. In our previous video, we had studied what is heat. Heat is a form of energy and it makes the substance hotter. Then how do we measure the heat? We measure the heat with the help of an instrument or a device called as thermometer. And what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Now thermometer is of two types clinical thermometer and laboratory thermometer. Clinical thermometer is used to measure body temperature and it is used in hospitals by doctors and nurses and laboratory thermometer is used in laboratory to measure the temperature of an object. Okay, And we also studied the various modes of transfer of heat. So there are three modes of transfer of heat. They are conduction, convection and radiation. We have covered the topic conduction in our last video. So, in today's class, we will be proceeding further. So, let's start. What is convection? Convection is the transfer of heat from the hotter parts of a liquid or gas to its colder parts by the movement of the liquid itself. So, what is convection? Convection is the transfer of heat from the hotter parts of a liquid or a gas. So, what is the hotter part of a liquid? Say, गैस या गैस में होता है और कोल्डर पार्ट में जाता है ठीक विद द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं बट कन्वेक्शन में क्या होगा द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर पार्ट्स एंड इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड एज वेल एज गैस ठीक है नाउ फॉर एग्जांपल सपोज if we take a beaker and we will heat it over a burner, we will see that the bottom of the beaker will be heated up and the water will also be get heated. But after some time, gradually you will see that कि जो पूरा पानी है वो क्या हो गया है? गरम हो गया है. कैसे गरम हो गया? क्योंकि जो नीचे का water था वो heat up हो गया और हम जानते हैं कि light uh, sorry hot air is lighter than cold air or cold water. So what will happen? The warm water will be above and the cold water will go down. What will happen? The water will circulate circle which we call convection currents and the whole water will be warm. Okay? So, convection in water. We know water is a very poor conductor of heat so it cannot transfer heat by the conduction. Why? Because in liquid the particles are loosely packed. Okay? Water transfer heat by the process of convection. So, jo bhi heat transfer hoga water mein that will be through the process of convection. Convection in air. Okay? So, we know that uh, that convection that is the transfer of method of heat takes place in liquids and gases. So, liquid ka humne par liya, now air. So, convection in air, it, we know that air is a very poor conductor of heat. So, air cannot transfer heat by the process of conduction. Because in gas, the molecules are very loosely packed. Air transfer heat from the hotter parts to the colder parts by the process of convection. And during the process of convection, air transfer heat from the hotter parts to the colder parts. For example, हम ठंडियों में क्या करते हैं? Room heater का use करते हैं. Room heater is a very good example of convector. So what happens when we switch on the room heater? The air near the room heater gets heated up. Then this hot air rises up and the cold air again comes back. In the same way, when it gets hotter, it again goes up. So, this process is going on and until it goes on, until the room is not warm in the room. So, 
this is about the convection of air okay now blowing of sea breeze and land breeze what do you mean by the breeze breeze is gentle moving wind jo bahut hi dheeme dheeme madhyam hawa chalti hai usko hum kya kehte hain breeze breeze are of two types sea breeze and land breeze so let's study about the sea breeze what is sea breeze the breeze blowing from the sea towards the land as a breeze jo ki sea se land ki or जाता है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं इट अकर्स इन द डे टाइम इसमें क्या होता है इन डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन वाटर तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है ठीक और फिर जो लैंड पे जो भी गर्म हवा रहती है वो क्या होगी ऊपर चली जाएगी और फिर सी से ठंडी हवा आएगी सो द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ऐसी ब्रीज जो सी से लैंड की तरफ आती उसे हम क्या कहते हैं सी ब्रीज और जो ये सी ब्रीज या लैंड ब्रीज होता है ये कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है देन लैंड ब्रीज इट इज द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी ये ऐसा ब्रीज है जो लैंड से सी की तरफ जाता है एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम और ये कब होता है नाइट टाइम में होता है नाइट में क्या होता है कि लैंड जल्दी क्विकली हीट अप भी हो जाता है लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाता है लेकिन जो सी वाटर रहता है वो क्या रहता है गर्म रहता है सो द वॉर्म एयर राइजेस अप अब द सी और जब सी का जो गर्म हवा ऊपर जाता है तो लैंड से जो हवा जाती है उसी को हम क्या कहते हैं सी सॉरी लैंड ब्रीज सो द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज एंड इट अकर्स एट द नाइट टाइम रेडिएशन रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेस विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन देम तो रेडिएशन क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इस प्रोसेस में फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी और मीडियम क्या होता है वैक्यूम होता है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और उसका कोई ना ही मूवमेंट होता है ना ही वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है सो द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मींस ऑफ हीट रेस इसमें रेडिएशन द्वारा रेस के द्वारा ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रेडिएशन भी कहते हैं द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज दैट द रेस ऑफ द सन रीचेज टू द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ठीक है जैसे हम कोई बल्ब जल रहा है और उसके सामने अपना अगर हाथ लाएंगे तो वी कैन फील हीट हालांकि हमने बल्ब को टच नहीं किया है बट द हीट रेज गिवन आउट बाय द बल्ब मेकर्स आवर हैंड हॉट तो ये किसका एग्जांपल है रेडिएशन का सम कॉमन एग्जांपल जैसे हम रेडिएशन का अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वेन वी आर सिटिंग नियर ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस ऑफ radiation in the same way the rays of the sun reaches to the earth by radiation we know that the radiation process occurs in vacuum kya hota hai when the sun rays uh, means are radiated from the sun to the earth they travel through a vacuum in a high speed and when they fall on the earth they give heat aur jo radiation aati hai unhe hum infrared radiations kehte hain okay so the radiation is a very helpful process through which we get heat from the sun so there are three modes of transfer of heat conduction convection and radiation conduction occur in solids convection occur in liquid and gases and radiation occur in vacuum means it does not require any medium okay now emitters sorry absorbers absorbers of heat radiation what are the absorbers of heat radiation absorber matlab kaun se aise substances hain jo ki heat ko bahut acche se absorb karte hain the objects having dark colors absorb more heat radiation than the objects having light colors hai na jo objects dark colors ke hote hain wo zyada heat absorb karte hain as compared to light colors for example in winter season We wear dark color clothes. Usually black पहनते हैं ज्यादा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा heat absorb कर सके 
और क्या और जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा हमारा बॉडी को वो इतना ही गर्म करेगा बॉडी और ऑब्जेक्ट एनीथिंग ओके नाउ एमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन एमिटर मतलब जो देते हैं अब कौन से ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हीट देंगे यस द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर्स एमिट मोर हीट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट कलर्स तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कलर बहुत डार्क होगा जब वो हीट ज्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं तो वो हीट ज्यादा देंगे भी सो द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क और ब्लैक कलर्स एमिट मोर हीट देन लाइट कलर्स ओके नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ अब कलर्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में पहला है कलर ऑफ क्लोथ्स सी वी वेयर और वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर वाई बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स अब्जॉर्व लेस हीट एंड कीप अस कूल वाइल डार्क कलर क्लोथ्स अब्जॉर्व मोर हीट एंड कीप अस वार्म सो इन समर सीजन वी लाइक टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर सीजन वी लाइक टू वेयर और वी प्रिफर टू वेयर डार्क कलर क्लोथ्स नाउ कलर ऑफ क्लोथ्स अब देखेंगे अगर तो कलर ऑफ हाउसेस अगर हम देखेंगे तो जो हाउसेस के कलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुत डिपेंड करते हैं एरियाज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल द हाउसेज इन सनी एरियाज जैसे कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं इंडिया जैसे क्लाइमेट में जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वी लाइक टू पेंट आवर हाउसेज विथ लाइट कलर्स हम अपने घर को यूजली व्हाइट या लाइट कलर्स में पेंट करते हैं वाई द रीजन इज दैट कि दे रिफ्लेक्ट द लाइट व्हाइट कलर क्या करेगा ज्यादा लाइट को अब्जॉर्व नहीं करेगा एंड मोस्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड वी विल फील कूल इन आवर हाउस एंड इन द सेम वे जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे जो घर होते हैं वो क्या होते हैं दे आर पेंटेड विथ डार्क कलर और ब्लैक कलर सो दैट द मैक्सिमम हीट रेडिएशन आर एब्जॉर्व एंड इट कीप्स द हाउस और होम हॉट ओके नाउ सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर अब सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन द सोलर रेडिएशन वो सोलर एनर्जी को यूज करके खाना बनाता है सो वेन यू विल सी द सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर आप देखेंगे कि अंदर का जो सरफेस होता है इट इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर वाई इट इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर बिकॉज इट एब्जॉर्व मैक्सिमम हीट ताकि वो मैक्सिमम हीट अब्जॉर्व कर सके और जो भी खाना बनना है वो जल्दी ही कुक हो जाए या सोलर वाटर हीटर से जो भी पानी गर्म होना है वो जल्दी ही गर्म हो जाए ओके सो दिस वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ सो चिल्ड्रेन दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे ओके वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वॉट इज हीट वॉट इज टेम्परेचर वॉट इज थर्मोमीटर देन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर then transfer of heat conduction convection and radiation land breeze and sea breeze okay now i will be giving you homework that you have to do in a neat and clean handwriting in your homework copy so children that's all for today and i hope you all have understood it well so watch the video properly and do all the homework so today's homework is question number 1 How does the heat from the sun reaches the earth? Then question number two: Why is the box of the solar cooker painted black from inside? Then question number three: What do you mean by convection? Question number four is: What is the name of the invisible heat rays which transfer heat by radiation? And question number five is: Differentiate between land breeze and sea breeze. And beside that, iske alawa aapko क्या करना है यू हैव टू लर्न ऑल द की टर्म्स ऑल द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर आई कैन टेक सरप्राइज टेस्ट एनी डे इन मिड ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस सो चिल्ड्रेन बी प्रिपेयर ओके एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे